నమస్తే అండి నమస్తే హౌ ఆర్ యూ డాక్టర్ జిగ్న ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో జిగ్న గారు ముందుగా అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సామాన్యంగా ఆడవాళ్ళే అని అనుకుంటారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా చాలా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ నాకు ఉంది అని ఎప్పుడు ఒక అబ్బాయి అనుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడు ఒక ఫర్టిలిటీ సెంటర్ని కానివ్వండి ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ని కానివ్వండి అప్రోచ్ అవ్వాలి మామూలుగా సహజంగా ఒక కపుల్ మ్యారేజ్ తర్వాత వన్ ఇయర్ వరకు ఒకవేళ రెగ్యులర్గా ట్రై చేస్తున్నారు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఫర్ ఎనీ రీజన్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు కన్సీవ్ అనుకోండి అప్పుడు యాజ్ ఎ కపుల్ ఇద్దరు ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ షుడ్ విజిట్ అ గైనకాలజిస్ట్ ఆర్ అ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ సో అప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని బేసిక్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫీమేల్స్కి ఒక బేసిక్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ జరుగుతుంది కొన్ని స్పెషల్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ టెస్ట్ హార్మోన్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి దానివల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా లేదా అని మనకు తెలుస్తుంది సెకండ్ థింగ్ మగవాళ్ళకి ఏదైనా స్పర్మ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఏదైనా సెమెన్ అనాలిసిస్లో ప్రాబ్లమ్ ఉందా లేదా అని మనం టెస్ట్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు సో మెయిన్ ఫర్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మనం వన్ ఇయర్ వరకు ఒకవేళ రెగ్యులర్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి ఆర్ ఈవెన్ అర్లియర్ ఇఫ్ వాళ్ళకి కల్ కలవడానికి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ సెక్స్ అనుకోండి అప్పుడు దే హ్యావ్ టు మీట్ దియర్ డాక్టర్ అర్లియర్ లేకపోతే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ వాళ్ళు ఒకసారి సెమెన్ టెస్ట్ కోసం దే కెన్ కమ్ టు ద డాక్టర్ ప్రిఫరబ్లీ ఒక ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఎందుకు అయితే సెమెంట్ టెస్ట్ ఆర్ నాట్ డన్ ఇన్ అ వెరీ క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాషన్ ఇన్ ల్యాబ్స్ నువ్వు మనం జనరల్ ల్యాబ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంత క్వాలిటీ అనాలిసిస్ జరగలే చాలాసారి దే విల్ గెట్ అన్నెసరీ యాంగ్జైటీ వస్తుంది బికాస్ స్పర్మ్ అనాలిసిస్ ఉండేది డే టు డే చేంజ్ అవుతుంది ఈరోజు చేసేది మళ్ళీ టూ డేస్ తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ దే మే బీ అ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ప్రాపర్ డైరెక్షన్స్తో ఒక ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో చేస్తే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకే సో అసలు మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనగానే ఫస్ట్ స్పర్మ్ అనాలిసిస్ దగ్గరికి వెళ్తారు సో అసలు స్పర్మ్ పారామీటర్స్ సెమెన్ పారామీటర్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఒకసారి తెలియజేస్తారా ఓకే సో స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అనేది మనకు డబ్ల్యూహెచ్ క్రైటీరియా ప్రకారం అనాలిసిస్ చేస్తాం సో వాట్ ఎవర్ స్పర్మ్ శాంపుల్ దట్ వీ రిసీవ్ ఇట్ ఈస్ అనలైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డబ్ల్యూహెచ్ పారామీటర్స్ ఓకే సో అందులో ముఖ్యం ఏముంటుంది స్పర్మ్ కౌంట్ sperm motility and sperm morphology these are the three main things that we are studying so andlo sperm count enta undali minimum oka 16 million per ml undali so general ga vallu volume approximately 2 ml above 1.4 ml above istaru oka vele if that volume is less also we have to look into things ledu daniki chaala ekkunde above 5 ml unte kuda we have to look into things so volume నెక్స్ట్ ఇస్ కౌంట్ ఆ కౌంట్లో మినిమం సిక్స్టీన్ మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ కౌంట్ ఉండాలి స్పర్మ్ కౌంట్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద మొటిలిటీ మనకు మొటిలిటీ టోటల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మొటిలిటీ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ సో ఆ యాక్టివ్ మొటిలిటీలో కొన్ని ఫాస్ట్ సో బేసిక్లీ ఈ కణాలకి కొంచెం యాక్టివిటీ ఉంటుంది సో ఆ యాక్టివిటీ ప్రకారమే మనకు వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే కన్సీవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అని మనకు తెలుస్తుంది so those are the things that we need to look into mm. so 42% of motility and morphology morphology ait is sperms ki shape size look avi anni manam chustam microscope lo chustam so that has to be at least 4% okay. so a 4% normal morphology is important can mm. what i am trying to convey here is sperm parameters day to day change aitadi time to time change aitha mm. so always give your semen analysis at a time when you are relaxed when you are mentally relaxed and you are work free mm. so chaala sare em aitha running running patients vastharu madhyanam sayantram vachi kanalu pariksha chestharu general ga manaki koncham variations vaste and that gives rise to unnecessary anxiety correct so vaal em untadi report vachi chupistaru madam ee report ila undi what should i do i am at fault naake problem unne ani vaal concern untai kada so do the specimen test at the correct time so preferably morning times lo when you are relaxed when you are tension free aa time lo meer kanalu pariksha chesthe manaku correct result vastadi correct సో డాక్టర్ గారు అసలు స్పర్మ్ కౌంట్ అంటూ ఉంటారు కదండి రీసెంట్గా స్పర్మ్ కౌంట్ చాలా డ్రాప్ అవుతుంది మేల్స్లో అని కూడా అంటున్నారు సో దీనికి కారణాలు ఏంటి అండ్ అసలు స్పర్మ్ కౌంట్ ఎందుకు డ్రాప్ అవుతుంది 
ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ బర్నింగ్ టాపిక్ యాక్చువల్గా ఎందుకైతే ఈ మధ్యలో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ సచ్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ జనరల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ మనం బోత్ మేల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీమేల్ కౌంటర్ పార్ట్స్ వాళ్ళు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ మేల్ పార్ట్నర్ ఎందుకైతే ఈ కణాలు కౌంట్ చాలా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటున్నాయి కొంతమందికి అసలు జీరో కౌంట్ వస్తుంది సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఈజ్ అవర్ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఓకే సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వీఆర్ టేకింగ్ వర్క్ జాబ్స్ మన వర్క్ ఎంత స్ట్రెస్ఫుల్ అవుతుంది సో దానివల్ల స్పర్మ్ కౌంట్స్ తగ్గుతాయి సెకండ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డైట్ ఇప్పుడు ద డైట్ వీ టేక్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ ఫ్యాట్స్ ఆల్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నో వీ ఇండల్జ్ ఇన్ జంక్ ఫుడ్ ఎస్ ఆర్ నో మనకు క్విక్ ఫుడ్ కావాలి వీ జస్ట్ వాంట్ టు ఈట్ ఫాస్ట్ అండ్ గెట్ టు వర్క్ ఫాస్ట్ టేస్టీ ఫుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టేస్ట్ కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు చూడట్లేదు దే జస్ట్ వాంట్ టు ఫీల్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అంత వర్క్ లో ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు కాబట్టి సో ద జంక్ ఫుడ్ క్వాంటిటీ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ సో దిస్ లీడ్స్ టు ఒబిసిటీ ఒబిసిటీ వెయిట్ పెరగడం అండ్ ద ఒబిసిటీ వల్ల వాళ్ళ స్పర్మ్ కౌంట్ హార్మోన్స్ ఫ్లక్చువేషన్ వల్ల స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గుతుంది దాట్ ఈస్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ స్మోకింగ్ ఓకే స్మోకింగ్ కాజ్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఓకే దట్ ఈస్ బికాస్ ద నికోటిన్ దట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ సైడ్ అవర్ బాడీ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద స్పర్మ్స్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ ఆల్కోహాల్ మా ఆల్కోహాల్ కన్జంప్షన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ బెల్ట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్కోహాల్ కన్జంప్షన్ ఈస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ Mm. In fact, they are having daily consumption of alcohol. So, alcohol consumption as such reduces the sperm count and quality. Okay. So, these are all the factors that we have sperm count. The other certain reasons are if infections, if they are having any genital infections, that can cause a decrease in sperm count. Or if they have certain other surgical reasons like varicocele. టెస్టికల్స్ లో నరాలు ఉంటాయి ఆ నరాలులో ఏదైనా వాప్ వచ్చేటప్పుడు లోపల టెంపరేచర్ టెస్టికల్ టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది అప్పుడు కణాలు చచ్చిపోతాయి బికాస్ ద బేసిక్ రీజన్ ఈ టెస్టికల్స్ ఎందుకు బయట ఉన్నాయి ఇప్పుడు మా ఆడవాళ్ళ పిల్లలకి గర్భసంచి లోపల ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ కానీ టెస్టికల్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ద వెరీ రీజన్ ఈస్ టెస్టికులర్ స్పమ్ ప్రొడక్షన్ కి లెస్ టెంపరేచర్ కావాలి ఇట్ నీడ్స్ అ కూలర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సో దానికోసము ఇన్ కేస్ నరాలు వాప్ వల్ల టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు స్పర్మ్స్ చచ్చిపోతాయి సో దట్ ఈస్ వై ద కౌంట్ కమ్స్ డౌన్ మొటిలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ కమ్స్ డౌన్ సో దీర్ ఆర్ ద కమ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ రీజన్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ కాజెస్ వేర్ దెర్ ఆర్ హార్మోన్ రీజన్స్ హార్మోనల్ పారామీటర్స్ ఫ్లక్చువేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోతుంది అవునా అంటే అమ్మాయిలకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ గురించి థైరాయిడ్ గురించి వీటన్నిటి గురించి వింటూ ఉంటాం కానీ అబ్బాయిలలో కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండ్ ఫర్టిలిటీ రెండింటికి రిలేషన్ ఉందంటారా డెఫినెట్లీ సి ఎనీథింగ్ మన టెస్టికల్స్ లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కావాలి అయితే బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ రావాలి సో ద బ్రెయిన్ హౌ డస్ ఇట్ గివ్ సిగ్నల్ టు ద టెస్టికల్స్ త్రూ హార్మోన్స్ So, the main important hormones are FSH and LH. These are the two important hormones which play. Our hormones are balanced and we have sperm production correct. Mm. So, in case there is any variation in, this sperm, in these hormonal uh, parameters, we have to make sperm production correct. So, that has to be corrected. Okay. So, there is another entity called azospermia. Oh. So, in azospermia condition, hormones are very important. ఓకే 